ఎల్లోటుకుం నమస్కారం ది లాల్గుడి సాగా సెలబ్రేటింగ్ లాల్గుడి బాణి ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ గ్లోరీ వి హ్యావ్ టేకన్ అప్ దిస్ టాపిక్ ఆన్ దిస్ మొమెంటస్ అకేషన్ ఆఫ్ మై గురు పద్మభూషణ్ శ్రీ లాల్గుడి జయరామన్ సర్స్ నైంటీ ఎత్ బర్త్ డే ఐఎమ్ సో థ్రిల్డ్ టు బీ స్పీకింగ్ అబౌట్ మై గురు as well as singing his compositions as well as describing the lalgudi bani in all its glory i'm thankful to mani krishna swami academy for this opportunity shri nityananda rao and vibhu have been requesting me to perform or do something for mani krishna swami academy for the past 3 months in fact i was scheduled to perform the 100th program unfortunately i couldn't perform due to unavoidable circumstances and i'm so happy today that i'm going to be sharing my experiences with lalgudi sir as a student and as a rasika lalgudi 90 has been meticulously organized by his children kalaima manishri jjr krishnan sir and kalaima manishri mati vijay lakshmi this will be featured on september 20th at 5 pm lalgudi bani apdingardana enna lalgudi saga apdinu solra alavukku avaroda contribution enna apdinu iniki paaka porom lalgudi sir violinist ah mattum namba paaka mudiyadhu he started out as an accompanist ஒரு அக்கம்பெனிமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வயலின் அக்கம்பெனிமெண்ட் அப்படிங்கிறது அவர் வாஸ்ட காலம் வரலையும் ஒரு அக்கம்பெனிமெண்ட் ஆர் ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோல் தான் இருந்தது அவர் வந்த அப்புறம் தான் அந்த ஸ்தானத்தை லிஃப்ட் பண்ணர் ஒரு ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் ஈக்குவல் ஃபுட்டிங் ஆஸ் தி ஓகலிஸ்ட் ஆன் தி கான்சர்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது நிகழாகாது ஏன்னா ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ் அவர்கள் பல்லவி பாடும்போது எப்போதுமே திருக்காலத்தை பண்ணிவிட்டு மிருதங்கத்துக்கு விட்டுடுவா ஸ்ரீ பாலகாட் மணியருக்கோ இல்லை ஸ்ரீ பழனி சுப்பிரமணிய பிள்ளைக்கோ பல்லவிக்கு டேர்ன் விட்டுடுவா பட் முதல் முதல்ல வயலின் போ வாஸ்ட்டு நானும் திருக்காலத்தை திருப்பி பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு சவால் ஜவாப் ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் ஆன் தி கான்சர்ட் ஸ்டேஜ் அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அவர் தான் இன்ஃபேக்ட் குறப்பு ஸ்வரம் பாடும்போது கூட அலுத்தூர் பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேருமாவே பாடி அவளே முடிச்சிருவா ஒரு வயலின் அதை வந்து இன்வால்வ் பண்ணி அதை பாடுறது பாடுறது அப்படியே திருப்பி வாசிச்சு இன்ஃபேக்ட் இன் சம் கேசஸ் ஒரு ஸ்டெப் அபவ் தி வை ஓக்கலிஸ்ட் அபவ் தி ஓக்கலிஸ்டே அவர் கொடுத்துருப்பார் and it was always taken in a sportive manner adinala or accompaniment abdingaradhukku or elevated status kodutathu lalgudi jayaraman sir as a soloist as a soloist avar enna pannar abdinu paathona lalgudi jayaraman sir again or appadi or kootatha or instrumental thani kacheri ku பண்ண முடியும்னு காமிச்சது அவர் மியூசிக் அகாடமியில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேயே சோலோ கச்சேரி வாசிச்சு ஸ்ரீ பாலகாட் மணியரோட வாசித்தது இன்றைக்கும் ஒரு இட்ஸ் அ டாக் அபவுட் கான்சர்ட் இன்றைக்கும் அது இட்ஸ் அ வெரி மச் டாக் அபவுட் கான்சர்ட் அந்த முதல் முதல்ல அது ஒரு வயலின் ஒரு சோலோவில் இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டத்தை காமிச்சு ஒரு நாட் ஈவன் ஒன் சிங்கிள் மூமெண்ட் ஆஃப் டல்னஸ் வில் பி தேர் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கான்சர்ட்டை ஆக்ஷன் பேக்ட் மூவின்னு சொல்கிற மாதிரி கண்டென்ட் ட்ரிவன் 
கான்சர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நிமிஷமும் அப்படி இருக்கும் அந்த என்டையர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் அப்படி சோலோக்கு அகெயின் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து பீப்புள்ஸ் மியூசிஷியன் அப்படி ஒரு கூட்டத்தை வரவழிச்சார் ஆஸ் மேஸ்ட்ரோ இளையராஜா சார் சேஸ் அபவுட் லால்குடி சார் அவர் ஒரு இன்டலெக்சுவலாக இருந்தாலும் ஹி வாஸ் நெவர் தாட் த்ரூ ஆஸ் ஹி வாஸ் அஹெட் ஆஃப் இஸ் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூட்டம் வராமல் அப்படி கிடையாது அவரது வந்து ஒரு பாவபூர்வமான சங்கீதம் அந்த இன்டலெக்டோட அந்த பாவம் சேரும்போது அந்த இம்பேக்ட் இஸ் ப்ரொஃபோண்ட் தட் இஸ் ஒய் ஹீ இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஸோ மச் ஸோ அக்கம்பனிஸ்டாக என்ன பண்ணார் சோலோவிஸ்டாக என்ன பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்யூன் ஸ்மித்தாக என்ன பண்ணார் லால்குடி சார் வால்மீகியிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு கான்டம்பரரி கம்போசர் கல்லிடக்குறிச்சி சங்கரநாராயணையர் வரலையும் அத்தனை கம்போசர்ஸையும் ட்யூன் பண்ணியிருக்கார் தேட் இன்க்ளூட்ஸ் வால்மீகி மீராபாய் நாராயண தீர்த்தர் சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் சுப்பிரமணிய பாரதியார் அருணகிரிநாதர் டு நேம் அ ஃபியூ அவர் தொடாத கம்போசர் நிற்க முடியாது அத்தனைத்தையும் ட்யூன் பண்ணி அது அந்த ட்யூன்ஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஒரு பாப்புலராக இருக்குது அந்த ட்யூன்ஸ் எல்லாராலையும் பாடப்பட பாடப்படக்கூடிய ஒரு மெட்டு அண்ட் ஐம் கோன் இன்ட்ரடியூஸ் அ நியூ டேர்ம் ரிஃபைனராக இருந்திருக்கார் ரிஃபைனர் அப்படின்னா என்ன ஒரு தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தனத்தை எடுத்து பாலிஷ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அதை வந்து எப்படி சங்கதியாக லாஜிக்கல் ப்ராக்ரெஷனாக பண்ணி அதை வந்து ஒரு பெரிய அந்த கீர்த்தனத்தை கேட்டாலே வந்து ஒரு அந்த பங்குடு பண்ணி அந்த கீர்த்தனத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணுற விதமே ஒரு தனி ருச்சியாக இருக்கும் பல கீர்த்தனங்கள் நாதலோலுடைய கல்யாண வசம் தத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்வரூபம் என்னன்னு தெரியாத இருந்த காலத்தில் அது ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் ஹி செட் இட் அப் இன்றைக்கி நம்ம அந்த நாதலோலுடைய கல்யாண வசந்தம்னு பாடுற கீர்த்தனமோ இல்லை வாசிக்கிற கீர்த்தனமோ முழுக்க முழுக்க அவர் ஸ்க்ராச்லேருந்து செட் பண்ண ஒரு பாடாந்தரம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிஃபைன்மெண்ட் அதனால தான் ஐம் காலிங் இட் அ ரிஃபைனர் அப்படின்னு ஒரு செட்டில்மெண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து ஒரு பங்குடு பண்ண ஒரு மாமேதை ஸோ சோலோவிஸ்ட் அக்கம்பனிஸ்ட் ட்யூன் ஸ்மித் ரிஃபைனராக பார்த்தோம் வாக்கியக்காரர் வாக்கியக்காரர் அப்படிங்கும் போது நாட் ஓன்லி சங்கீதம் பட் ஆல்சோ சாகித்யம் சாகித்யத்தும் அவரே கம்போஸ் பண்ணி அதை மெட்ட இசை அமைத்து ஒரே ஆளாக பண்ணுற வாழ்க்கு தான் வாக்கியக்காரா அப்படின்னு பேர் தியாகராஜ சுவாமி முத்துசுவாமி தீட்சிதர் ஷமா சாஸ்திரி போன்றவர்களுக்கு தான் வாக்கியக்காரர்கள் அப்படின்னு பேர் ட்யூன் ஸ்மித்துங்கிறது ஒரு கம்போஸ் பண்ணுறா வேறு ஒருத்தர் அதுக்கு பாட்டுக்கு இசை அமைக்கிறா அப்படிங்கிற வாழ்க்கு ட்யூன் ஸ்மித் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த வாக்கியக்காரர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு சிலர் தான் நம்ம கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸில் ஹூ ஹவ் பீன் பர்ஃபார்மர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் வாக்கியக்காரர்ஸ் ஹூ பீன் வெரி பாப்புலர் பர்ஃபார்மர்ஸ் பட் ஆல்சோ வாக்கியக்காரர்ஸ் அப்படிங்கும் போது நம்ம கையை விட்டு விரலை விட்டு எண்ணிடலாம் அந்த அந்த ஒரு பரிமாணத்தை வாக்கியக்காரங்கிறத ரொம்ப அவரோட வர்ணமும் தில்லானாவும் இல்லாத கச்சேரிகளே இல்லை இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு அவர் அவளோட இம்பேக்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தி இம்பேக்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தட் லால்குடி சார் ஹேஸ் ஹேட் இன் தி கர்நாடிக் மியூசிக் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இஸ் அன்பேரலல்ட் அதுக்கப்புறம் கம்போஸ் பண்ணுறதுங்கிறது பாட்டு கச்சேரிகள் வாய்ப்பாட்டு கச்சேரிகள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கான்சர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் டான்ஸ் கான்சர்ட்ஸ் பரதநாட்டியம் ரிசைட்டல்ஸ் ஹி வாஸ் அ டான்சர்ஸ் டிலைட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா பல வர்ணங்களும் தில்லானாக்களும் அவர் கம்போஸ் பண்ணது இட் வாஸ் டியூ டு தி ரிக்வெஸ்ட் ஆஃப் டான்சர்ஸ் லைக் பத்மா சுப்பிரமணியம் ஒரு சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் ஆர் டான்சர்ஸ் ஆஃப் தட் கைண்ட் ஸோ பல வர்ணங்கள் அவா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி தான் அவர் கம்போஸ் பண்ணுது ஸோ இட் வாஸ் கம்போஸ் ஃபார் டான்ஸ் இட் செல்ஃப் சில வர்ணங்கள் சில தில்லானாக்கள் அவர் கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் எல்லாரும் ஆட ஆரம்பித்தா சில வர்ணங்கள் சில தில்லானாக்கள் டான்சர்ஸே ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி அவர் கம்போஸ் பண்ணது ஸோ இட் வாஸ் நாட் ஓன்லி அ கம்போசர் ஃபார் வோக்கல் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக் கான்சர்ட்ஸ் இட் வாஸ் அ கம்போசர் ஃபார் டான்ஸ் பரதநாட்டியம் ரிசைட்டல்ஸ் ஆஸ் வெல் இன் அடிஷன் ஹி வாஸ் அ ஃபிலிம் கம்போசர் 
எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்ருங்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு படத்துக்கு அவர் நேஷ்னல் அவார்ட் அவருக்கு கிடச்சது இந்த ஒரு படத்துக்கு இசை அமைத்தார் அந்த படத்துக்கே நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சது அதுக்கு முன்னாடி ராஜ பார்வை அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு கமல்ஹாசனோட படத்துக்கு இசை அமைத்தார் இசை அமைக்கும் போது ஒரு சீன் அந்த படத்தில் கமல்ஹாசன் வாஸ் அ வயலினிஸ்ட் அந்த படத்தில் வந்து வயலின் கீழே போடுற மாதிரி ஒரு சீன் இருந்ததுனால ஹீ ரெஃப்யூஸ் டு கம்போஸ் ஸோ ஹி வாஸ் அ மேன் ஆஃப் ப்ரின்சிபல்ஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பாப்புலாரிட்டிக்காக ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டார்டம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஒரு செயலை பண்ணலை ஸோ மேன் ஆஃப் ப்ரின்சிபல்ஸ் இன் எத்திக்ஸ் ஸோ அந்த வயலினுக்கு மேலே இருந்த ஒரு ஈடுபாடு ஒரு பக்தி அண்ட் ஒரு சங்கீதத்து மேலே இருந்த ஒரு பக்தி அப்படிங்கிறது அது எல்லா விஷயத்துலையுமே தெரியும் ஸோ லாஸ்ட்லி ஆஸ் அ குரு ஸோ அவரோட லால்குடி லீனியேஜ் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி பல ஆயிரக்கணக்கான சிஷியர்கள் பாடின்னுருக்கா வாசிச்சின்னுருக்கா அவரோட டைரக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைரக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போயின்ட்டு இருக்கு பட் இன் மை ஒப்பீனியன் த பிக்கஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்னா பல ஏக்கலைவர்கள் சிஷ்யர் அவர் ஒரு துரோணாச்சாரியராக நினச்சிண்டு எல்லாருமே மானசீக குருவாக அவரை பாவித்துண்டு அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஐ ஃபீல் தட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லால்குடி சார் அஃப்கோர்ஸ் ஐ சை சார் ஹி வாஸ் அ பீப்புள்ஸ் மியூசிஷியன் ஸோ ரசிகர்கள் கூட்டம் அவர் அக்கம்பெனிமெண்ட் பண்ணாலும் சரி அவர் சோலோ வாசிட்டாலும் சரி அவர் கம்போஸ் பண்ணாலும் சரி அப்படி வந்து அதை ரசித்து அனுபவித்தார்கள் இன்றைக்கும் அனுபவிக்கிறோம் அவரோட சங்கீதத்தை என்றைக்கும் அனுபவிப்போம் ஏன்னா தி தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் தட் ஹியஸ் ஹேட் இன் த மியூசிக் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இஸ் ஜஸ்ட் செகண்ட் டு நான் ஸோ இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு கச்சேரி ஃபார்மேட்டில் வர்ணத்துலேருந்து ஆரம்பித்து தில்லானா வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் வாட் வாஸ் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வாட் வாஸ் ஹிஸ் தாட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஈவன் பிஃபோர் வி கெட் ஸ்டார்டட் வித் தி வர்ணம் கப்பல் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கம் டு மை மைண்ட் விச் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் யூனிக் டு லால் குடி சார் அவர் இருந்த காலத்தில் சங்கீதத்துக்கு ஜாஸ்தி பிராதான்யம் உண்டு மியூசிக்குக்கு ரொம்ப பிராதான்யம் உண்டு சாகித்யத்துக்கு அவ்வளோ பிராதான்யம் கிடையாது ஒரு ஜிஎன் சார் ஒரு பாலமுரளி சார் மாதிரி இருந்த வித்வான்கள் தான் அதுக்கு சாகித்யத்துக்கு வந்து நிறைய பிராதான்யம் கொடுத்தது அதுக்காக பாக்கி ஸ்டைல்ஸோ பாக்கி மியூசிஷியன்ஸோ வந்து நம்ம கம்மியாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு கிடையாது ஒவ்வொருத்தரோட டைமென்ஷன் அண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் சங்கீதத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரோ அதே முக்கியத்துவம் சாகித்யத்துக்கும் கொடுத்தார் அவர் அண்ட் இட்ஸ் ஃபேசினேட்டிங் பிகாஸ் ஹி வாஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்டாக இருந்து எப்படி சாகித்யத்துக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்தாருங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது மேபி மை வியூ இஸ் தட் பிகாஸ் ஹி வாஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் ஹீ டின் வாண்ட் பீப்புள் டு ஃபீல் தேட் இட் இஸ் அ லிமிட்டேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டில் வார்த்தையை கேட்க முடியலையே அப்படிங்கிற லிமிட்டேஷன் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே அவர் வார்த்தையை எந்த இடத்துல எம்பசைஸ் பண்ணுவார் அந்த ஒரு ஒரு கீர்த்தனத்துலேயும் எந்த இடத்துல எந்த சிலபலை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுவார் அந்த வார்த்தை அப்படியே கேட்கும் அந்த அளவுக்கு வாசிப்பார் ஸோ ஹி ஹி வாஸ் சம்படி ஹூ இன்ட்ரடியூஸ் த காயக்கி ஸ்டைல் இந்த வயலின் வோக்கல் ஸ்டைலில் வந்து எப்படி வயலின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வந்து ப்ரொஃபவுண்டாக இருக்கும் திஸ் வாஸ் சம்திங் வெரி ஃபேசினேட்டிங் ஒரு சங்கீதத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து சாகித்யத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர் ரெண்டாவது லட்சிய லட்சணங்கள் தி கிராமர் அண்ட் தி ஃப்ளோ பேஸ்ட் மியூசிக் ஸோ நிறையா மியூசிஷியன்ஸ் வந்து தேல் பி பர்ஃபெக்ட் கிரமேட்டிக்லி பட் ஒரு எப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும்போது ஒரு ஜனங்களை எப்படி ஒரு கவரது அப்படிங்கிறத ஆஸ்பெக்டில் அலாட் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸ் ஹவ் லேக்ட் இன் தட் வெரஸ் அவரை பொறுத்தவரையும் இது ரெண்டுத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா சில பேர் வந்து தேல் பி ஜனங்களை பொறுத்தவரையும் ரொம்ப தேல் பி செலிப்ரேட்டட் பட் வித்வான்களுக்கு மத்தியில் அவளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பேர் இருக்காது அண்ட் வெரி ஃபியூ மியூசிஷியன்ஸ் ஹவ் ஸ்ட்ரக் தட் பேலன்ஸ் அந்த லட்சிய லட்சணம் வித்வான்ஸ் வித்வான்னும் அவரை சொல்லுவா பீப்புள்ஸ் மியூசிஷியன் அப்படின்னு சொல்லுவா ஸோ போத் கனாய்ஷியஸ் அண்ட் லேம் அண்ட் ஹவ் என்ஜாய்ட் ஹிஸ் மியூசிக் பாமர பண்டிதர்கள் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் மெஷரில் என்ஜாய் பண்ணது இட்ஸ் ஆல் அப் டு அஸ் வாட் வி வாண்ட் டு என்ஜாய் வி கேன் என்ஜாய் 
Carnatic music in different layers, as I've already stated. And number yada at the crow intellectual aspecta, illa sangita aspecta, illa bhakti aspecta, abringer it's up to us. But in the Avaruda Kacheri girl, Pathana yella clime on the equal measure lurko. Namakena Venomo, the earth in the polo. And the Madri Uru performance circle. So with this in mind, I'm starting to elaborate on his contributions and his thought process on each of the forms of Carnatic music, both structural as well as Manodharma. So, Modalla, Edda Kapurdu, Varnam. Varnam, Abdin Namo, Edda Kamodu, Nabe Podeme, or a voice or warm up, or instrumentals, instrumentalists, or a fingers or warm up, Abdin Gradanal, Rendikalam party. That's why we are in the middle of the world. We are in the So, we are in the middle of the world. 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 We are the middle of the world. We are in the middle of the world. We are in the and uh, it was a different dimension and perspective. It's a different perspective, different dimension. And especially dance is very befitting. And the world is very befitting. The world is very befitting. The world is very befitting. The The Nali Varnangal, Nilambari, Shanmugapriya, Charu Kesi, and Navarasa Varnam. In the Nali Pada Varnangal, Uthame would dance a request Pandida Potter. So Modella Nilambari Varnatla Podua Nilambari Aram Chonale, oh, either Lalabi, Tungala, Abdingru or or viewed, but Nilambari like Kacheri Abdi Aram Kirde. Nilam really were no model to get on up and bring a paki kacheria caker. Other challenge I had thinned Nilam very vernatle or sedata arabicum. Other capron or contrasta or Madhima Kalatla or Watta Soratoda, other day or rumba cripping a kundupover and the Nilam very vernata. Other than the model la Tana Vernama composed punny dancers kaha, other capra the Pada Vernama Akinar. Now Sonamari aircrame Sonamari. In the Padavarangal Lame, Padma Subramanim, Chitra Vishweshuran, our Gulmiver, Ivar and Deberum care to request Pandi, compose Pandavarangal. In the Nilambari Varnatla, number Epudia, the Arambikir, as the Kapra, the Epudia, the seamless transition Pandra, Abdinger the Kunjapadi Kampo. Sasani Pama Gama Rigari Pama Sapama Gama Sani Pama Gama Sasani Pama Gama Rigari Pama Paisa Sapa Paisa Paisa Sapa Paisa the Sapa, the Rendisoro, Sapa, Sa, the Vecinde, the Nila Maria, every Araga establishment. Pasa, Sapa, Pasa, Rikasa, Gasa, Gasani, Gani, Sadani, Sari, Sani, Pa, Gama, Pani, Dani, Pasani, Pama, the Chinna Nishada, the Kaisiki Nishada, the Kundura. Gama Pani Dani Pasani Pamaga Rigama Pada Nida Pamaga Rigama Pada Pamaga Rigama Pamaga Rigama Gerigasa Sasani Dani Pa Rigama Gerigasildil Nagar Begabundeva Shiva Balani Chin 
சிந்தை இறங்கி என்னை ஆளவ வேலவா மாமில்ல வேலையும் நயன்றி வேறு எண்ணமுண்டோ எந்த நுள்ளமீ அறியாயோ ஏனிந்தமாயும் அப்படின்னு அந்த ரெண்டாவது காலத்துக்கு இந்த சிட்டேஸ்வரத்து பாடிட்டு அதை ஒரு கிரிப்பிங்காக கொண்டு போய் இந்த மூணாவது ஸ்வரம் ஒத்த ஸ்வரம் ஒரு ஸ்வரத்தை வச்சுட்டே கார்வை இல்லாமல் எப்படி ரொப்பருது க சனி சரி கம கரி கம ப ம க சனி சப்ப ம கம ப சனி தனி தனி சனி பம க சனி சரி கம கரி கம ப ம க சனி சப்ப ம கம ப சனி தனி தனி சனி பம கம ப தனி சரி கம க சனி தனி சனி பம கரி கம க சரி நீ ச பனி ம ஆடு மயில் மீது அழக முருக நீ வா வா ஆடு மயில் மீது இந்த டெம்ப்ளேட் எப்போதுமே இந்த வருணத்தில் ரொம்ப அழகாக ஃபாலோ பண்ணியிருப்பார் இந்த முதல் ஸ்வரம் வந்து கார்வையோடு இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பா மணி ப ம கம ப ம ப ம க ச ப ப தனி சனி தனி ப கம ப நி தனி இந்த ரெண்டாவது ஸ்வரம் எப்போதுமே ஒரு பஞ்சமம் ஃபல்கிரமாக வச்சுருந்தோன்னா அதுக்கு வந்து எவ்ரி கால் ஆவர்தனத்துக்கு அந்த பஞ்சமம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபல்கிரம் நோட் ப மணி ப ம க ம ப ம ப ம க ச ப ப தனி சனி தனி ப க ம ப நி தனி மூணாவது ஸ்வரம் எப்போதுமே ஒத்த ஸ்வரம் அதில் வந்து கார்வை இல்லாமல் வருது க சனி சரி கம கரி கம ப ம க சனி சப்ப ம கம ப சனி தனி சரி சனி ப ம கம ப தனி சரி கம க ச சனி தனி சனி ப ம கரி கம க சரி நீ ச பனி ம வ அப்படி வரும் நாலாவது ஸ்வரம் அந்த ஷட்ஜத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அதை வந்து ஒரு மகுட்டம் மாதிரி அந்த வர்ணத்துக்கு எப்போதுமே வைப்பார் இது வந்து எல்லா வர்ணத்துலேயும் ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக இது பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த இன்ஃபைனட் பவுண்ட் இன்ஃபைனட் ஃப்ரீடம் வித் இன் த பவுண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட் ஆடும்போது இப்போ டென்னிஸ் அப்படின்னு ஆடணுன்னா இந்த நெட்டுக்கு தாண்டி அடிக்கணும் இந்த கோர்ட்டுக்கு வெளில அடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரூல்ஸ் அதுக்குள்ள விஷயம் ஆல் ஓவர் வேரியேஷன்ஸ் ஒரு ட்ராப் ஷாட் ஆடுறோமா ஒரு சர்வ் அண்ட் வாலி கேமாக ஒரு பேஸ் லைன் கேமாக அப்படிங்கிறது விஷயம் ஆல் அந்த டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் ஷோ ஆல் ஆர் வேரியேஷ் ஷோ ஆல் தேர் வேரியேஷன்ஸ் வித் இன் தட் ரூல்ஸ் அது மாதிரி நம்ம சங்கீதத்துக்கு அந்த கட்டுப்பாடு அந்த லட்சணங்களை கொஞ்சம் கூட மீறாமல் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ மனோதர்மத்தை காமிக்க முடியுமோ அதை காமிப்பார் ஸோ திஸ் இஸ் அ மேக்னம் ஓப்பஸ் காம்போசிஷன் நீலாம்பரி இந்த நீலாம்பரி ராகத்தை எப்படி டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வர்ணத்தை பாடம் பண்ணலாம் இட்ஸ் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் டு டூ தேட் ஷண்முக பிரியா வர்ணம் வெங்கடாச்சலை பற்றி திருவேங்கட முடியாது பற்றி பத வர்ணங்கள் எனக்கு தெரிந்த வரலையும் அது வரலையும் அவர் பண்ண வரலையும் ஒரு பாப்புலராக ஒன்றும் இல்லை சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் அவர்கள் கேட்கும்போது தான் இந்த தேவர் முனிவர் பாடும்போது அவர் வந்து அந்த வார்த்தைக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது தெரியும் அன்று பார்த்தன் தேரோட்டி அன்று பார்த்தன் தேரோட்டி அருள் கீதையுடன் அறம் காத்து மரம் ஏழு ருவ சரம் எய்து தன் திறம் நாட்டிடும் பரந்தாமன் மரம் ஏழு ருவ சரம் எய்து தன் திறம் நாட்டிடும் பரந்தாமன் அன்னை மகிழ பத்ம வள்ளி தன்னை அன்போடு மணந்த வேங்கட ரமணன் அன்னை மகிழ பத்மவல்லி தன்னை அன்போடு அன்போடு மணந்த வெங்கட ரமணன் பக்தர் நேயன் பத்மநாபன் நித்திய கல்யாண ஸ்ரீனிவாசன் அந்த ஸ்ரீனிவாசருக்கு எப்போதுமே டெய்லி கல்யாணம் கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது அதனால் நித்திய கல்யாண ஸ்ரீனிவாச பெருமை சொல்ல தரமோ அப்படின்னு ரொம்ப அழகான வரணும் வெங்கடாச்சலபதி மேலே அந்த கடைசி சரணத்தோட சாகித்யத்தை ஒண்டி பாடுவோம் அன்று பார்த்தந்தே ரோட்டி 
அன்று பார்த்தன் தேரோட்டி அருள் கீதையுடன் அறம் காத்து அன்று பார்த்தன் தேரோட்டி அருள் கீதையுடன் அறம் காத்து மரம் எழருரு வசரம் எய்து தந்திரம் நாட்டிடும் பரந்தாமன் மரம் எழருரு வசரம் எய்து தந்திரம் நாட்டிடும் பரந்தாமன் அன்னை மகிழ பத்மவல்லி தன்னை அன்பொழு மணல் தவே கடர்ரமணல் பக்தர் நேயன் பத்மநாயாபன் நித்ய கல்யாண ஸ்ரீனிவாசன் பெருமை சொல்ல தரமோ ஸ்ரீனிவாசன் 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 பெருமை சொல்ல தரமோ நம்ம ஒரு ஒரு வர்ணத்தையுமே ஒரு ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு அவ்வளோ விஷயத்தை செஞ்சுருக்கார் அவகாசத்தினால அவகாசம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு எப்படி ஒரு சமுதிர ஜலத்தில் ப்ரோக்ஷனம் பண்ணிட்டு போகிறோமோ அதை மாதிரி ஒரு ஒரு கான்செப்டையும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு இன்றைக்கி ஒரு ஜஸ்ட்டு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அது ஜஸ்ட்டு அவ்வளோ தூரம் தான் பார்க்க முடியும் இந்த அவகாசத்தில் இந்த நவரச வர்ணம் அப்படிங்கிறது அவரோட என்னோடய வியூவில் பெஸ்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஹிஸ் இந்த நவரச வர்ணம் மதுரை மீனாட்சி மேலே பண்ணியிருக்கார் இது வந்து அவர் சௌந்தர லகரி ஆதி சங்கராச்சாரியரோட சௌந்தர லகரி ஸ்தோ ஸ்லோகம் ஐம்பத்தோராவது ஸ்லோகத்தில் அஷ்டரசத்தையும் அம்பாள் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு அதை இன்ஸ்பயர் ஆகி அதை கேட்டு இந்த நவரச வர்ணத்தை கம்போஸ் பண்ணார் ஷிவே ஸ்ருங்கார ஆர்திரா ஷிவே ஸ்ருங்கார ஆர்திரா தத் இதர ஜனே குத்சன பரா இந்த சௌந்தர லக சௌந்தர்ய லகரி ஸ்தோத்திரம் ஷிவே ஸ்ருங்கார ஆர்திரா தத் இதர ஜனே குத்சன பரா ச ரோஷா கங்காயாம் கிரிஷ சரிதே விஸ்மயவதி ச ரோஷ கங்காயாம் கிரிஷ சரிதே விஸ்மயவதி ஹராஹிபியோ பீதா சரசிருக சௌபாகிய ஜனனி ஹராஹிபியோ பீதா சரசிருக சௌபாகிய ஜனனி சகீஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜனனி திருஷ்டி ச கருணா சகீஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜனனி திருஷ்டி ச கருணா அம்பாள் வந்து எப்படி அஷ்டரசத்தையும் காமிக்கிறா இந்த நவரசங்கிறது சாந்தரசங்கிறது கடைசியில் தான் சேர்க்கப்பட்டது இந்த அஷ்டரசம் சிவனை பார்க்கும்போது ஸ்ருங்காரம் ஒரு ரொமான்ஸ் இதர ஜனே குத்சன பரா பாக்கி புருஷர்களை பார்க்கும்போது ஒரு பீபத்ச ரசம் ஒரு ஹேட்ரட் ச ரோஷா கங்காயா கங்கையை பார்க்கும்போது ஒரு ரௌத்ர ரசம் ஏன்னா சிவனோட அதர் ஒய்ஃப் அப்படிங்கிறதுனால கிரிஷ சரிதே விஸ்மயவதி அப்படியே அத்புதத்தில் அப்படியே வியந்து போகிறா அப்படின்னு சொல்கிறமே அப்படியே விஸ்மயவதி அந்த சிவனோட சரித்தத்தை கேட்கும்போது ஹராஹிபியோ பீதா சிவன் மேலே இருக்கிற பாம்பை பார்த்து பயப்படுறா சரசீருக சௌபாகிய ஜனனி சகீஷு ஸ்மேராத்தே மை ஜனனி திருஷ்டி சகருணா அந்த ஹாஸ்ய ரசம் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கா அந்த மை ஜனனி திருஷ்டி சகருணா என்ன பார்க்கும்போது கருணா ரசத்தோட அப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஆதி சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் இந்த அஷ்டரசத்தை கேட்டு தான் இந்த நவரச வர்ணம் அப்படின்னு அதை கம்போஸ் பண்ணார் மதுரை மீனாட்சி மேலே விலகரி ராகத்துக்கு வீர ரசம் ஹுசேனி ராகத்துக்கு ஸ்ருங்கார ரசம் வளர்ச்சிக்கு அத்புத ரசம் சாரங்காக்கு ஹாஸ்ய ரசம் பீபத்ச ரசத்துக்கு சுச்சரித்தம் அட்டானாக்கு ரௌத்ர ரசம் ரசிக பிரியாக்கு பயானக ரசம் கருணா ரசத்துக்கு சஹானா சாந்த ரசத்துக்கு நாதநாம கிரியா இந்த மத்தியம ஸ்ருத்தியோட நாதநாம கிரியாவோட அப்படி ரொம்ப அழகாக சாந்த ஸ்வரூபிணி அப்படின்னு முடியும் இதில் ஒரு ஒரு அம்பாளோட ஒரு ஒரு கதையும் சிவனோட கதையும் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் இந்த வர்ணத்தில் இதில் ரொம்ப நான் ஆச்சரியப்பட்டது என்னென்னா இந்த அட்டானா அப்படிங்கிறது ரௌத்ர ரசம் எல்லா ராகத்துக்குமே ஒரு ரசம் வந்து ப்ரிடாமினாக இருக்கும் பட் 
அது ரொம்ப ஒரு மாமேதைகளால் தான் அதுக்கு என்ன வேறு ரசங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் அந்த அட்டானாவ வந்து ரௌத்ர ரசத்தை போட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு பக்தி ரசத்தில் கொண்டு வந்துடுவார் அதை ஜாயின் பண்ணும்போது அதை அப்படியே கெஞ்சுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அந்த லிரிக்ஸும் அந்த ரௌத்ர ரசத்தை எப்படி காமிக்கிறா அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக போட்டிருப்பார் மகாகாளி திரிசூலினி கபாலினி சிம்ஹவாகினி சினந்தெழுந்தாள் மகாகாளி திரிசூலினி கபாலினி சிம்ஹவாகினி சினந்தெழுந்தாள் சண்ட முண்ட கொடிய பண்டாசுரனை கண்ட துண்டமாய் வதம் செய்த சண்ட முண்ட கொடிய பண்டாசுரனை கண்ட துண்டமாய் வதம் செய்த தேவியை பணிந்து அருள் பெறுவோம் அப்படின்னு அந்த தேவியை பணிந்து அருள் பெறுவோங்கிற இடத்துல ஒரு கருணா அரசத்தை கொண்டு வருவார் அதை ஒண்டி இப்போ பாடி காமிக்கிறோம் மகாகாளி கபாலினி திரிசூலினி சிம்ஹவாகினி சினந்தெழுந்தாய் ரௌத்ரரசம் மகாகாளி கபாலினி திரிசூலினி சிம்ஹவாகினி சினந்தெழுந்தாய் கண்ட முண்ட கொடிய பண்டாசுரனை கண்ட துண்டமாய் வதம் செய்த சண்ட முண்ட கொடிய பண்டாசுரனை கண்ட துண்டமாய் வதம் செய்த தேவியை பணிந்து அருள் பெறு அந்த பக்தி ரசத்தை அது வந்து இந்த தேவியை பணிந்துங்கிறத ரொம்ப அழகாக அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டை கொண்டு வருவார் அந்த ஒரே ராகத்துக்கு அட்டானாக்கு எப்படி ரௌத்ர ரசம் எப்படி ஒரு கருணா ரசம் ஒரு பக்தி ரசத்தை கொண்டு வரார் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ஒரு நம்மளை அத்புத ரசத்துக்கே கொண்டு போயிடுவார் அந்த மாதிரி ஒரு மேக்னம் ஓபஸ் காம்போசிஷன் சாருகேசி வர்ணம் நாலாவது பதவர்ணம் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது சாருகேசினாலே இன்றைக்கி சாருகேசி அவரோட வர்ணம் தான் ஞாபகம் வரும் ஸோ இந்த நாலு பதவர்ணங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இதை தவிர்த்து இருபதுக்கு மேலான தான வர்ணங்கள் ரொம்ப ரக்தியான ராகங்களில் தேவகாந்தாரி சாமா அசாவேரி இந்த மாதிரி ராகங்கள் தேவகாந்தாரியை எப்படி கையாளணும் தெரியணும்னா சாமாவுக்கு எப்படி ஆலாப்பனை பாடணும் அப்படின்னு தெரியணும்னா இந்த வர்ணத்தை பாடம் பண்ணோம்னாலே நமக்கு ஒரு நல்ல பிக்சர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு லைட்டர் ராகாசியும் ரொம்ப அழகாக போட்டிருப்பார் நளினகாந்தி பகுதாரி அந்த மாதிரி ரொம்ப கேட்சியாக இருக்கும் உடனே கேட்டோடனே வந்து நம்ம மனசுக்கு உடனே அது அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அது மாதிரி இருபதுக்கு மேலான தான வர்ணங்கள் சம்ஸ்கிருதம் தெலுங்கு தமிழ் மூணுத்துலேயுமே அவருக்கு பாண்டித்யம் உண்டு அதனால் அவர் காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாமே சம்ஸ்கிருதம் தமிழ் தெலுங்கில் நிறைய வர்ணங்கள் தெலுங்கில் இருக்கும் அது முருகன் மேலே மேக்ஸிமம் இருக்கும் அவரோட குலதெய்வமான முருகன் மேலே மேக்ஸிமம் வர்ணம் சென் திலானஸ் கிருஷ்ணர் மேலே வெங்கடாச்சலபதி மேலே சரஸ்வதி மேலே இந்த சரஸ்வதியில் ஒரு வர்ணம் தேவகாந்தாரியில் ஒரு வர்ணம் ராமர் மேலே அட்டானாவில் ஒரு வர்ணம் புள்ளியார் மேலே மோகன கல்யாணியில் வர்ணம் ஸோ ஏன்னா நம்ம சில சில வாட்டி ராமநோமிக்கு பாடும்போது வர்ணம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த அட்டானா அவர் போட்ட வர்ணம் இருக்குது அது மாதிரி புள்ளியார் சதுர்த்திக்கு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு என்ன பாடணும் அப்படின்னு பார்த்தா மோகன கல்யாணியில் ரொம்ப அழகான வர்ணம் ஸோ எல்லாமே இட் வுட் ஹவ் கவர்ட் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஒரு பக்தி ஒரு மியூசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ராக விஷயங்கள் தாளம் அவர் லயத்தில் வந்து ஒரு சிம்ஹம் லயத்தில் அவர் வந்து செய்யாத விஷயங்களே கிடையாது ஆனால் அது எப்போதுமே அவர் சொல்லுவார் லயங்கிறது அந்தர்கதமாக தான் இருக்கணும் அண்டர் கரண்ட்டாக இருக்கணும் அது வந்து ஒரு கரடு முரடாக இருக்கக்கூடாது லயம் அது எப்போதுமே ஒரு பேலட்டபிளாக இருக்கணும் சிம்ஹநந்தனத்துக்கு முடிகொண்டான் வா பாடும்போது ஒரு டவலை வச்சு கவர் பண்ணும்போது ஒரே டயத்தில் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணவர் ஒரே வா ஒரே லைனை கேட்டு நூற்றி இருபத்தெட்டு அக்ஷரத்தை ஒரே வாட்டி கேட்டு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணவர் அலத்தூர் பிரதேசோட சங்கீர்ண நட மாதக்கணக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி சங்கீத கலாநிதி கச்சேரியும் போது பலகாட் மணியர் சொல்லும்போது அவருக்கும் சொல்லிடலாமே ஜெயராமன் சாருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அலத்தூர் பிரதேஷ் அவன் வாசிச்சிருவான் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சங்கீர்ண நட லைவ் ரிலே ரேடியோவில் போச்சு அது வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக அதை அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த சவால் ஜவாப் அது எப்படி அந்த ரிப்பார்ட்டிஸ் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத கேட்குறதுக்கே ரொம்ப வந்து ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கும் ஒரு அத்புதமாக இருக்கும் எப்படி இந்த இது ஆடியோவில் கேட்கும்போதே வந்து நமக்கு அப்படியே ஒரு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த நேரம் கேட்டவாளுக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப அனுபவித்தவர்கள் இந்த லயத்தை பொறுத்தவரையும் அவர் வந்து பல புதுமை பண்ணியிருக்கார் ஒம்போது அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு அதை எப்படி கார்வையை வந்து எப்படி விளையாடுறது அப்படின்னு சொல்லும்போது தத்திங்கிண்ணா தோம் அப்படிங்கிறத தத்திங்கிண்ணா தோம் 
இந்த சங்கீர்ணத்தை வந்து இந்த ஒம்போதை வந்து எப்படி அந்த கார்வியை வச்சு விளையாடுறது தத் திங்கிண்ணாத்தோம் தத் திங்கிண்ணத்தோம் தத் திங்கிணாத்தோம் தத் திகிண்ணாத்தோம் ததிங்கிண்ணாத்தோம் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஒரு கார்வை இங்கே ரெடியூஸ் பண்ணி அங்கே ஜாஸ்தி பண்ணுறது தத் திங்கிண்ணாத்தோம் தத் திங்கிண்ணத்தோம் தத் திங்கிணாத்தோம் தத் திகிண்ணத்தோம் தத் ததிங்கிண்ணாத்தோம் தத் திங்கிண்ணாத்தோம் தத் திங்கிண்ணத்தோம் தத் திங்கிணாத்தோம் தத் திகிண்ணாத்தோம் ததிங்கிண்ணாத்தோம் அப்படின்னு இப்போ இதை வந்து ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணுறா வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் ரிவர்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆஃப் ரெஸ்ட் எங்கே ரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எம்பசைஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ நியூவர் கான்செப்ட் இன் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு ஸோ பட் இதை வந்து அவர் ஐம்பது அறுபது வருஷம் முன்னாடியே பண்ணிட்டார் அதே மாதிரி ஆலத்தூர் பிரதர்ஸோட அவர் பண்ண எக்ஸ்சேஞ்ச் லய விஷயத்தில் ரொம்ப வந்து மறக்க முடியாத விஷயங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சத்துஷ்ர திஷ்ரம் அப்படின்னு எல்லாருமே சுலபமாக இன்றைக்கி பல்லவியில் பாடுறோம் அதுக்கு முதல் முதல்ல அவர் சொன்னது லால்குடி சார் தான் இந்த சத்துஷ்ர திஷ்ரம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடித்து ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ்ட்ட சொல்லி உடனே ஸ்போர்ட்டிவாக அதே கச்சேரியில் வா அந்த சத்துஷ்ர திஷ்டத்தை பல்லவியில் பாடி காமிச்சிட்டான் அங்கேயே அதுதான் ஆலத்தூர் பிரதர்ஸோட ப்ரில்லியன்ஸ் அங்கேயே உடனே ஸ்போர்ட்டிவாக இம்ப்ராம்டிவாக அதை பண்ணி அதை மாதிரி சொன்ன மாதிரி ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ்க்கு இவருக்குள்ள எக்ஸ்சேஞ்சில் பல விஷயங்கள் லயத்தில் ஒரு நாற்பது ஃபார்ட்டி அதை வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் சிம்பிளாக இருக்கும் பட் இட்ஸ் சிம் சிம்பிள் பட் டிசீவிங் தத் திங் கே நத்தும் தத் திங் கே நத்தும் தத் திங் கே நத்தும் தா அப்படிங்கிறத இவர் முதல்ல சொன்னார் இதை ஆதி தாளத்தில் பார்க்கும்போது தத் திங் கே நத்தும் தத் திங் கே நத்தும் தத் திங் கே நத்தும் தாம் அப்படிங்கிறத இவர் சொன்னோன்னே அழுத்தூர் பிரதர் சொன்னே கண்டச்சாப்பூல அதை வந்து பாடி பரிதான மெச்சத்துக்கு உடனே அது இம்ப்ராம் டூ ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ் அதை பாடி காமிச்சு இவாளுக்கு இந்த பரிமாறங்கள்லாம் இந்த எப்படி அதை ஒரு ஒரு விஷயத்தை இவா வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறா அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு டிலைட் அப்படி கிடைச்ச விஷயங்கள் தான் நமக்கு பல லய விஷயங்கள் இன்னைக்கு ஸோ அதில் ராம்நாத் கிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி சங்கீத லால்குடி ஜெயராமன் லால்குடி லயராமன் அப்படின்னு இந்த லயத் சுத்தம் அண்ட் லயத்தை பொறுத்த வரையும் அவர் அச்சீவ் பண்ணாதது எதுவும் இல்லை சிம்ம நந்தனத்துலேருந்து சங்கீர்ண நடையிலேருந்து எல்லாத்துலேயும் பண்ணவர் ஆனால் அது என்றைக்குமே வந்து ஒரு பேலட்டபுளாக இல்லாமல் கரடு முரடாக இருக்காது இப்போதுமே வந்து அது ஜனங்களுக்கு இந்த ஒரு லயம் இருக்கா அப்படின்னே அது தெரியாது அது அது தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ஒப்பீனியன் இந்த லயங்கிறது அண்டர் கரண்ட்டாக அந்தர்கதமாக தான் இருக்கணும் சுகர் கோட்டடாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் மெலடி தான் எப்போதுமே வந்து ஜனங்களுக்கு போய் சேரும் இது வந்து நம்மளோட ஒரு இன்டலெக்டுக்கு நம்மளோட ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஸ்டிமுலேஷனுக்காக பண்ணுறோம் அந்த லய சுத்தம் இருக்கும்போது அது வந்து இட் கிவ்ஸ் அ ப்ளஷர் பட் அது லயமாக வெறும் கணக்காக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அவர் பொருத்த சுரம் பாடும்போது ரொம்ப அதை சொல்லுவார் அதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதை பார்ப்போம் அது எப்படி அந்த பொருத்த ஸ்வரத்தை வந்து அதை எப்படி கொண்டு வரார் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வரையும் இப்போ வந்து வர்ணத்தை பார்த்தோம் அடுத்தபடியாக அவர் கீர்த்தனத்தை கீர்த்தனத்துக்கு அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கிருத்தி அப்படிங்கிறதுக்கு அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் பதச்சேதம் கொஞ்சம் கூட வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவரோட வியூ பாயிண்ட் ஒரு இடத்துல கூட அவர் வாசிக்கும் போது பதச்சேதமே பார்க்க முடியாது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்டுக்கு இவ்வளோ ஒரு சாகித்ய ஞானமாக இவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் டு சாகித்யமாக அப்படின்னு இன்றைக்கி நம்ம பல தப்புகள் செஞ்சுன்னு வந்திருக்கோம் இதை ரொம்ப கரெக்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தோன்னா சாகித்யத்தில் பாலமுரளி சார் சங்கீத கலாநிதி பாலமுரளி சார் ரொம்ப அழகாக பிரித்து அதை வந்து அர்த்தத்தை புரிகிற மாதிரி எடுத்து பாடினவர் தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தனங்களை இது எந்த இடத்துல எம்பசைஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி லால்குடி சார் வந்து சாகித்யத்துக்கு இந்த பதச்சேதம் கொஞ்சம் கூட வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத பண்ணவர் ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்டு கம்போசரோட மைண்ட் செட்டுக்கு உடனே போயிடுவார் கம்போசரோட மைண்ட் செட்டுக்கு போகி தியாகராஜ சுவாமினா எப்படி கம்போஸ் பண்ணியிருப்பார் பாபநாசம் சிவன்னா அதை எப்படி கம்போஸ் பண்ணியிருப்பார் அவா கம்போஸ் பண்ணது வருஷன் கிடச்சா கூட அதை ஒன்றும் அதை எப்படி எம்பலிஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக யோசிப்பார் இங்கே தான் அந்த ஆர்டிஸ்டிக் லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் இட் ஷுட் நாட் பி மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஆர்டிஸ்டிக் லிபர்ட்டி அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் அந்த ராகத்தை மாற்றலாம் கம்போசர் பண்ணதை இல்லை அந்நிய ஸ்வரத்தை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது ஆர்டிஸ்டிக் லிபர்ட்டி கிடையாது அவளோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணி அதில்
என்னத்தவம் செய்தனை அந்த கீர்த்தனம் பண்ணும்போது இவர் ரெண்டு சங்கதி தாலாட்ட அப்படின்னு சேர்க்கும் போது பாப்பநாசம் சிவன் அதை கேட்டுவிட்டு இது உனக்குனே ஏற்பட்ட கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொன்னார் மைசூர் வாசுதேவாச்சாரியர் ராரா ராஜீவ லோச்சனை மோகன ராகத்தில் இது இவர் வந்து அதை அதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி பண்ணோன்னே இது வந்து என்னோடதே இல்லை உன்னோடதாக்கின்ட்ட இதை அப்படின்னு அந்த மெக்னானிமிட்டி எப்படி ஒரு மைசூர் வாசுதேவாச்சாரியர் ரோச்சேவா கமாஸ் வந்து ஜிஎன் சார் பாடும்போது அதை வந்து இதுக்கு அழகு கொடுத்ததே முழுக்க முழுக்க நீ தான் அப்படின்னு சொன்னாரோ அதை மாதிரி ராரா ராஜீவ பண்ணும்போது லால்குடி சாருக்கு இது ஒன்னோடதாக்கின்ட்ட அப்படின்னு அந்த ஒரு மெக்னானிமிட்டி ஆஃப் தி கம்போசர் ஆல்சோ கம்ஸ் த்ரூ ஒரு மைசூர் வாத்தேவாச்சார் பாபநாசம் சிவன் ஸோ இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு லைன் பாடி காம்போம் அந்த எண்ணத்தவம் செய்தனையில் அது எப்படி அந்த தாளாட்ட அப்படிங்கிற ஒரு சங்கதியை எண்ணத்தவம் செய்தனை யசோதா அப்படிங்கிறத நீ தாளா கண்டன தாளாட்டுறதுக்கு என்ன கொடுத்து வச்ச அப்படிங்கிறத கேட்குறது பாபநாசம் சிவன் அதை தான் வந்து இவர் வந்து அதை கொஞ்சம் எப்படி சங்கதி போட்டார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஈரழுபுவனங்கள் படைத்தவனை ஈரழுபுவனங்கள் படைத்தவனை ஈரழுபுவனங்கள் படைத்தவனை கையில் ஏந்தி சீராட்டி பாலூட்டி கையில் ஏந்தி சீராட்டி பாலூட்டி என்னதவும் செய்தனை ஒரு குழந்தை எப்படி தாளாட்டுறமோ அந்த மாதிரி கையில் ஏந்தி சீராட்டி பாலூட்டி தாளாட்ட என்னதவும் அப்படி இந்த குழந்தை எப்படி தாளாட்டுறது தாளாட்ட என்னதவும் செய்தனை யசோதா எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக என்னத்தவம் செய்தனை யசோத யசோத அது மாதிரி ராரா ராஜீவ மோகனம் அதை வந்து சவுண்ட் அப்படிங்கிறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் மியூசிக் அப்படிங்கிறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு அவர் நினைக்கவே மாட்டார் இட்ஸ் அ விஷுவல் இமேஜரி பெயிண்ட் பண்ணிடுவார் அதனால தான் அவர் தில்லானா வச்ச கேசட்டுக்கு அவர் தில்லானா பண்ண கேசட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாசிக்கும் போது டான்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சார் அந்த சவுண்ட் எப்படி நர்த்தனம் ஆடுறது அவரை பொறுத்த வரையும் எப்போதுமே ஒரு தேஷ் தில்லானானா ஒரு மயில் எப்படி ஆடினு வருதோ அந்த மாதிரி எப்போதுமே வந்து ஒரு ஒரு விஷுவல் இமேஜ் அவருக்கு எப்போதுமே கிடச்சோம் இந்த மியூசிக்கை பொறுத்த வரையுமே அவருக்கு எப்போதுமே அப்படி தான் எப்போதுமே ஒரு யானை வரைவர் ஒரு லேடர் வரைவர் எப்படி நோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அது வந்து இட்ஸ் நெவர் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர் இட்ஸ் அ நெவர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர் அ ஃபார்ம் தட் கே நாட் பி சீன் அவரை பொறுத்த வரையும் இட்ஸ் அ விஷுவல் மியூசிக் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க இந்த பதச்சேதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பல கீர்த்தனங்களை ரெக்டிஃபை பண்ணவர் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாலமுரளி சார் எப்படி வந்து தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தனங்களை எப்படி வந்து அழகாக எங்கே பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறத காமிச்சது இட்ஸ் அன் அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங் தட் ஈவன் டுடே நம்ம நிறைய தப்புகள் பண்ணுறோம் அது என்னையும் சேர்த்து தான் நிறையா தப்பு பண்ணுறோம் அந்த சாகித்தியத்தை வந்து எப்படி நம்ம தப்பு பண்ணாமல் கூடி மட்டும் தப்பு பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த பாஷை தெரிந்தவர்கள் தெலுங்கு தெலு தெரிஞ்சவர்கள் கன்னட தெரிஞ்சவர்கள் எப்போதுமே வந்து நான் என்ன கீர்த்தனை பண்ணாலும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு தப்பு எப்போதுமே சொல்ல எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்துருந்தாலுமே ஏதோ ஒன்று ரெண்டு தப்பு எப்போதுமே வரும் அப்போ அந்த அந்த மொமெண்ட் வில் பி லைக் இதை வந்து நம்ம எப்படி மிஸ் பண்ணோம் இதை கரெக்டாக தானே இது தெரிஞ்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சான்ஸே கொடுக்க மாட்டேன் அண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ எந்தரோ மகானுபாவுலு அப்படின்னு சொல்லணும் எந்தரோ மானுபாவுலு எந்த ரோம ஹானுபாவுலு சுக்கு மிளகு திப்பிலி அப்படின்றதுனா சுக்குமி லகுதி பிலி அப்படின்னு பிரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் அதே மாதிரி எந்த ரோம ஹானுபாவுலும்னு இல்லை இந்த ஸ்வரம் வருது தாளத்துக்காக ரீகரி ரிகரி ரி சனி சரி ச சரி சனி நிகரி சரி கரி ரி சனி எந்த ரோம ஹானுபாவு இந்த லூ எங்கே போச்சு பாவு லூ தானே அது வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பா பாடணும் வாசிக்கணும்னு ரொம்ப சொல்வேன் எந்த ரோ மகானும் பாவுலு இந்த பாவுலுன்னு அங்கே முடிச்சுடலாமே அப்படின்னு துட்டுக்கூக்கலை பாடணுன்னா நான் இந்த தப்பை செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு தியாகராஜ சுவாமி நமக்காக 
பாடுற கீர்த்தனம் அத்தனை தப்பையும் பண்ணிவிட்டேன் என்னை என்னை வந்து மன்னிச்சுக்கோ காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு ஒரு வாட்டியும் இந்த தமிழ் ஆக்கம் பண்ணி பாடினோன்னா நமக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு என்ன மீனிங் என்ன தப்புகள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ சுரம் பாடும்போது துட்டு கூகல நன்னேதோர ரிரி சசா ரி சரி மாம சரி மா நி சரி ரி மா சரி காம ரிரி சசா துடு கூகல நன்னேதோர நான் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் ரிரி சசா ரி சரி மாம நான் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் ரிரி பப்ப ரிரி பமா அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எப்படி சவுண்டு இந்த குடுக்கு ப்ரோச்சுரா அப்படின்னு என்னை யார் காப்பாற்றுவா அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு அதை வந்து அவர் சுவாமிக்கிட்ட முறையிடுற மாதிரி கொடுக்கு ப்ரோச்சுரா சரிமா அதோட பாவமே மாறி போயிடும் இந்த சேர்க்கும் போது நம்ம பார்க்குற கவுலையும் சரி நம்ம பார்க்குற சாகித்தியமும் எப்படி ராமபிரான்ட்ட தியாகராஜ சுவாமி ஒரு பக்தியோட நமக்காக இந்த தப்பெல்லாம் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு முறையிடுற ஒரு பாவம் தான் தெரியும் அதை வந்து இந்த மாதிரி சாகித்தியத்தை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தவர் அவர் அதை மாதிரி ஒரு ஜூப்புச்சு சேத்தி நியாயமா அப்படின்னு நிறைய பேர் பாடுவான் ஒரு ஜூப்புச்சு சேத்தி நியாயமா இந்த தாளத்துக்காக தட்டுக்கு தட்டு வருதுன்னு ஒரு ஜூப்புச்சு சேத்தி நியாயமா சேத்தி நியாயமானா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஜூப்பு ஜூ சேத்தி நியாயமா ஓர கண்ணால் பார்க்குறிய நியாயமா அப்படிங்கிறது ஜூ சேத்தி பார்க்குறிய ஓர கண்ணால் பார்க்குறிய நியாயமா அப்படிங்கிறது ஓர ஜூப்பு ஜூ சேத்தி நியாயமா ஓர ஜூப்பு ஜூ சேத்தி நியாயமா இந்த ஓர கண்ணால் பார்க்குறிய அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறது ஜூ சேத்தி நியாயமாங்கிறது சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு எந்த கீர்த்தனத்தை பார்த்தாலும் அந்த அர்த்தபாவத்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறவர் அது மாதிரி ஒரு லாஜிக்கல் ப்ராக்ரெஷன் ஆஃப் சங்கதிஸ் இருக்கும் அவர் பாடாந்தரம் செட் பண்ணும்போது ஒரு செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு மூணு சங்கதியில் பல்லவி முடியாது ஒரு எட்டு ஒம்பது சங்கதி போகும் அந்த அவரோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு லாஜிக்கல் ப்ராக்ரெஷனாக ஒரு சீக்வென்ஷலாக இருந்தால் தான் ஒரு ஜனங்கள் எவ்வளோ டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ ஆடமோடி கலதேர மையமாட்ட லாடமோடி கலதே இப்படின்னு அடுத்த சங்கதி அப்படி போகமாட்டார் மூணு சங்கதியில் முடிக்க மாட்டார் ஒரு எட்டு ஒம்பது சங்கதி இருக்கும் ஒரு பூர்வாங்கம் உத்தராங்கம் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒன்றுத்தை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுப்பார் ஒன்று ஒன்றுத்தில் ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் அப்படி தான் ஒரு 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 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பில் பண்ணுவார் அந்த கீர்த்தனத்தையே ராகத்தை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பில் பண்ணுறது இருக்கு எப்போதுமே கீர்த்தனத்தை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பில் பண்ணுறது ஆடமோடி கலதே அவ்வளோதான் முதல்ல ஆடமோடி கலதே ஆடமோடி கலதே மாட்டலாடமோடி கலதே என்னோட பேச மாட்டியா மாட்டலாடமோடி கலதே ராமையா மாட்ட லாடமோடி கலதே ராமையா மாட்ட லாடமோடி கலதே ராமையா மாட்ட லாடமோடி கலதே ராமையா மாட்ட லாடமோடி கலதே ராமையா மாட்ட லாட லாடமோடி மாட்டலாடமோடி கலதே ராமையா மாட்ட இந்த பத பத நி சரி சனி தபமா பத நி சரி சனி தப பத நி சகரி சனி தப அந்த ரீ அந்த வாய்ஸ்க்கும் அது ரொம்ப ஹித்தமாக இருக்கும் அந்த பாடம் தரும் ஏன்னா ஒரு ஒரு நோட்டாக எப்படி ஒரு மதுரமணியர் வந்து பில் பண்ணிட்டு போவார் ஒரு ராகம் பாடும்போது ஒரு ஒரு நோட்டாக பில் பண்ணிட்டு போவார் அது வாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கே ரொம்ப ஒரு லாபகமாக இருக்கும் அதை மாதிரி தான் சங்கதி எடுத்தோடனே வந்து இங்கேருந்து கீழ் சென்றபத்துலேருந்து பஞ்சமம் வரலையும் அப்படி மேல் பஞ்சமம் வரலையும் அப்படி அப்படி தாவ மாட்டேன் ஒரு லாஜிக்கலாக இருக்கும்போது கடைசி சங்கதி வரும்போது அது ஒரு மகுட்டம் மாதிரி இருக்கும் லா மாட்டலாட மோடிகலதே ராமையா மாட்டலாட மோ மோடிகலதே ராமையா மாட்டலாட மோடி கலதே அந்த பல்லவி முடியும் போதே அது ஒரு ஃபுல்னஸ் கிடச்சிரும் 
ஒரு ஒரு ஹோல்சம்னஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நான் ஜீவாதார இந்த ஒரு பதினாறு சங்கதியை போட்டு அதை வந்து எப்படி வந்து அதை முதல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்டலில் தான் வாசிக்கிறதா இருந்தது மகாராஜபுரம் சந்தானம் சார் அவர் வந்து லால்குடி சார்க்கு கீழ்ட்ட பல கீர்த்தனங்கள் கற்றுட்டு செட்டில் பண்ணி அதை இன்ஃபேக்ட் மியூசிக் அகாடமியில் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அந்த மெயின் கீர்த்தனம் அதை வந்து நான் ஜீவாதார மாதிரி கீர்த்தனங்களெல்லாம் அவரை கற்றுட்டு அதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய ஒரு கரகோஷம் கிடைக்கும் அவருக்கு அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வாசித்தது தான் முதல்ல அப்படின்னு முதல்ல ஹெசிடேட் பண்ணார் இல்லை ஓக்கலில் பாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சந்தானம் சார் பாடினது அது மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இது போயிண்டே இருக்கும் இந்த சாகித்யத்தை பொறுத்தவரையும் பல பலது அவர் செஞ்சுருக்கார் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை அதை பார்க்கும்போது எத்தனையோ வருஷம் ஆஃப் தீராத விளையாட்டை பிள்ளை இருக்கும்போதும் அந்த வயலினில் வந்து இவ்வளோ சாகித்ய பாவத்தை கொடுத்ததுங்கிறது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன் தெருவிலே கண்ணன் தெருவிலே அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த வார்த்தைகள் தின்னப்பழம் கொண்டு தருவார் பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான் அந்த தட்டி பறிப்பான் அப்படிங்கிற இடத்துல எம்பசைஸ் பண்ணி வாசிப்பார் அதில் மிருதங்கமும் சேர்ந்து ஒரு உமையாள்புரம் சிவராமன் சார் காரக்குடி மணி சார் மாதிரி இருக்கிற மாமேதைகள் சேரும்போது அது ஒன்றுமே அது வந்து அப்படியே பல மடங்கு அது வந்து பிரதிபலிக்கும் தின்னப்பழம் கொண்டு தருவான் பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான் அது ஒன்று தள்ளி அப்படி தட்டி பறிப்பான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது பின்னலை பின்னின்று எழுப்பான் அப்படிங்கிறது பின்னலை எப்படி இழுக்கிறான் அப்படிங்கிறது சண்முக பிரியால பின்னலை பின்னின் பின்னலை பின்னின் அது எப்படி இழுப்பான் அப்படின்னு அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட்டடாகவே இருக்கும் அந்த பின்னலை அப்படி கண்ணை அப்படி பிடிச்சி இழுக்கிறான் அப்படிங்கிறத அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம எப்படி இன்டாக்சிகேட்டடாக இந்த கல்லால் மயங்குவது போல கல்லால் மயங்குவது போல மாண்டுராகத்தில் கல்லால் மயங்குவது போல அதை கண்மூடி வாய் திறந்து கேட்டிருப்போம் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒரு ஒரு வேர்டுக்கும் அதை எப்படி கோரியோகிராஃப் பண்ணார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு அவரே ஒரு சங்கீதத்தினால டான்ஸ் பண்ணார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆண்டவனே உன்னை நம்பினேன் பாபநாசம் சிவன் தமிழ் தியாக ஐயர் இந்த வருஷம் நூற்றி முப்பதாவது வருஷம் தமிழ் தியாக ஐயருக்கு ஆண்டவனே உன்னை நம்பினேங்கிற இடத்துல அனுபல்லவையில் தாண்டவம் ஆடும் அப்படிங்கிற இடத்துல சிவ தாண்டவத்தை எப்படி அதுக்கு சங்கதி போட்டு வெறும் அக்காரத்திலேயே அதை வந்து ஒரு தாண்டவம் ஆடுற ஒரு ஃபீலிங் தாண்டவமாடும் தாண்டவமாண்டவமாடும் தாண்டவமாடும் 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 தாண்டவம் 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 ஆடும் குஞ்சித்த சரணமலரை ஏற்றி போற்றி ஆண்டவனே அந்த கான்ட்ராஸ்ட் சரணமலரை போற்றி தாண்டவம் ஆடும் அப்படிங்கிறத தாண்டவம் ஆடுற மாதிரி ஒரு விஸ்வரூபத்தை காமிச்சுட்டு ஒரு சரண மலரை போற்றி அப்படிங்கும் போது ஒரு கருணாரசத்தை சரண மலரை ஏற்றி போற்றி ஆண்டவனே உன்னை நம்பினேன் ஆண்டவனே உன்னை நம்பினே உன்னை நம்பினே உன்னை நம்பினே அப்படி ஒரு ஒரு கீர்த்தனத்தையும் அதை எடுத்துட்டு வாசிச்சார்னா அது தனியாக தெரியும் அது மாதிரி ராக லட்சணங்கள்னு சொல்லும்போது ரொம்ப கிராமருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தவர் இந்த வந்து வெறும் வார்த்தைக்காக இல்லை நம்ம எல்லாருமே சரண்டர் சரணாகத்தி பண்ணுறோங்கிறதுக்காக சுவாமி கிட்டக்க நமக்கு வந்து கிராமரில் வந்து 
அதை லிபர்ட்டி எடுத்துக்க முடியுங்கிறது ஹீடன் பிலீவ் இந்த கிராமரை வந்து எப்போதுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணுவார் ஜெயந்தஸ்ரீ மருகேலரால் எல்லாருமே நம்ம பாடக்கூடியது வருஷன் சரணத்தில் அன்னினீவனூச்சு அந்த ரங்கமூன அன்னினீவனூச்சு அந்த ரங்கமூன இதில் வந்து தெய்வதமே வரலை ஜெயந்தஸ்ரீக்கும் சுத்த தன்னியாசிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்போ நம்ம பாடினது சுத்த தன்னியாசி தானே இதில் எங்கே தெய்வதம் வந்தது சரி அதுக்கு முன்னாடி ஜெயந்தஸ்ரீ பாடியிருக்கோம் அனுபல்லி வரையும் பாடியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வர லைன்லேயும் பாடின்னு இருக்கோம் அப்படின்னாலும் ஒரு ஒரு லைன்லேயும் ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸ்லேயும் ஜெயந்தி ஸ்ரீ ஜெயந்தஸ்ரீ கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுவார் அன்னினீவனூச்சு தாததாம பாப்பா அந்த ரங்கமூன அன்னினீவனூச்சு அந்த ரங்கமூன அப்படின்னு அந்த ஜெயந்தஸ்ரீல அந்த தெய்வத்தை கொடுத்தா தான் இந்த சுத்த தன்னியாசிக்கோட டிஃப்ரென்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கிராமேட்டிக்கலாக ரொம்ப பார்ப்பார் ராக லட்சணங்கள் அது ஒரு இடத்துல கூட லிபர்ட்டி எடுத்துக்க விடவே மாட்டார் அது எடுத்துக்கவே மாட்டார் கொஞ்சம் கூட ஜஸ்ட் பாப்புலாரிட்டிக்காக அது ஒரு ஃபேமஸாக அந்த வருஷன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு லிபர்ட்டி எடுத்துன்னு ஒன்று செய்ய மாட்டார் அதுக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல் இருக்கணும் ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு சாகித்தியத்துலேயும் எம்பலிஷ் ஆகணும் ராக லட்சணங்களை இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அந்த ராகத்துக்காக லய சுத்தமாக இருக்கணும் அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே பகவான் கிட்ட ஒரு சரணாகதியாக எப்போதுமே எதையுமே அப்ரோச் பண்ணுவார் இந்த காம்பினேஷன் இருந்ததுனால தான் அந்த கீர்த்தனம் அவர் வாசித்தா எல்லாமே அந்த பங்குடு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மாமேதைகள் திருச்சி சங்கரன் சார் முயாழ்பரம் சிவராமன் சார் காரக்குடி மணி சார் போன்றவர்கள் வாசிக்கும் போது பாலகாட் மணியர் பழனி சுப்பிரமணி பிள்ளை வாசிக்கும் போது அந்த கீர்த்தனத்துக்கு இவரோட சேர்ந்து அவள் வாசிக்கும் போது அது எங்கேயோ ஒரு ஒரு மகோன்னத ஸ்தானத்துக்கு அது எடுத்துன்னு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு கீர்த்தனத்துக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அதே மாதிரி சாய்ஸ் ஆஃப் ராகம் அந்த ட்யூன் பண்ணார்னா அதை வந்து ஒரு ஃபேமஸாக ஒரு வருஷன் இருந்தால் கூட அது ஏன் அது வந்து இஸ் தட் டூயிங் ஜஸ்டிஸ் டு தி கம்போசர் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிப்பார் இப்போ கண்டேன் கண்டேன் சீதையே அப்படின்னு அருணாச்சல கவிராயிரத்து இருக்குது வசந்தா ராகத்தில் ரொம்ப பாப்புலரான வருஷம் தான் பட் அது வந்து எந்த மான ஒரு கட்டம் வசந்தா அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ப்ரைட்லி ராகம் ஒரு கேட்டாலே ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் கண்டேன் 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 அப்படின்னு பாடும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கக்கூடிய ராகம் அது எந்த கட்டத்தில் கம்போஸ் பண்ணது அருணாச்சல கவிராயர் எந்த கட்டத்தில் சொல்கிறார் ஆஞ்சநேய சுவாமி வந்து சீத்தையை வந்து எப்படி இருக்காருன்னு அசோகவனத்தில் பார்த்துட்டு ராமரை ராமர்கிட்ட தெரிவிக்கிறார் சீத்தையை எப்படி பார்க்குறார் எப்படி இருக்காங்கிறத பார்த்துட்டு ராமபிராண்டை வந்து தெரிவிக்கிற ஒரு கட்டம் அந்த வார்த்தைகள் எப்படி இருக்குது பனிக்கால வாரிஜம் போலே நிறம் கூசி பகல் ஒரு யுகமாக கழித்தாலே பிரயாசி பனிக்கால வாரிஜம் போலே நிறம் கூசி பகல் ஒரு யுகமாக கழித்தாலே பிரயாசி ஒரு ஒரு செகண்டையும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்தையும் ஒரு யுகமாக கழிக்கிறா நினைத்து அங்கே ராவணன் அன்னாள் வர சீச்சி நில்லடா என்று ஏசி நினைத்து அங்கே ராவணன் அன்னாள் சீச்சி நில்லடா அன்று ஏசி தனித்து தான் தனித்து தான் தன் உயிரை தான் விட மகராசி அதாவது தன்னோட உயிரை விடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா சீத்தை இனி தாமதம் செயல் ஆகாதென்று இடர் வீசி ராமா 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 என்று எதிர்பேசி கண்டேன் 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 சீத்தையே அப்படின்ற இனி தாமதம் இனி தாங்க மாட்டேன் ராமா அப்படின்னு சீத்தை சொல்கிறா இல்லைனா ஒரு செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் நான் தாங்க மாட்டேன் அப்படிங்கும் போது தான் அந்த அங்குலியை பிரதானமாகிறது அப்போ தான் வந்து அந்த ராமபிரான் வந்து எப்படி இந்த இது இந்த சீத்தை எப்படி இருக்காங்கிறத கே இந்த எப்படி இருக்காங்கிறத கேட்குறதுக்கு அவலாக இருக்கார் இந்த இன்சிடென்ட்டை நிறையேட் பண்ணும்போது இதை வந்து ஒரு ஸ்ப்ரைட்லியாக நம்ம ஒரு கிளாப்ஸுக்காக ஒரு அப்ளாஸ்க்காக ரே சனி தனி த மக மக ரே சனி கண்டேன் 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 இப்படி பாடணோன்னா அப்ளாஸ் வந்துடும் ரசிக்கலாம் பட் இஸ் த டூயிங் ஜஸ்டிஸ் டு தி கம்போசர் இதை பாகேஸ்ரீல அவர் டியூன் பண்ண கண்டேன் 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 சீதையை கண்டேன் ராகவ பனிக்கால வாரிஜம் போலே நீரம் கூசி பகல் ஒரு யுகமாக கழித்தாளே பிரயாசி பனிக்கால வாரிஜம் போலே நீரம் கூசி பகல் ஒரு யுகமாக கழித்தாளே பிரயாசி நினைத்து அங்கே ராவணன் அண்ணாள் வர சீச்சி நில்லடா என்று ஏசி தனித்து தன் உயிர் தன்னை தான் விட மகராசி 
தனித்து தன் உயிர் தன்னை தான் விட மகராசி சாரும் போதே நாளும் சமயம் ஏதே வாசி இனி தாமதம் செயல் ஆகாதென்றிடர் வீசி இனி தாமதம் செயல் ஆகாதென்றிடர் வீசி ராமா 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 என்று எதிர்பேசி கண்டேன் 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 சீதையை கண்டேன் ராகவ அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அசோகவனத்தில் எப்படி இருக்கா சீத்தை இனி தாங்க மாட்டேன் உயிர் விட ரெடி அப்படின்னு இருக்கும்போது இதை எந்த ராகத்தில் கம்போஸ் பண்ணும் ஒரு ப்ளீடிங்காக அப்படி ஒரு பாகேஸ்ரீ அப்படி தான் அவர் யோசிப்பார் ஒரு கம்போசர்ஸ்க்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ் பண்ணுறதா அப்படிங்கிறத ரொம்ப வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த மாதிரி லால்குடி சாரோட நைன்டி எயிட்த் பர்த்டேவை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் கவர் பண்ணுறதுங்கிறது இம்பாசிபிள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அப்படியுமே சமுதிர ஜலத்தில் ப்ரொக்ஷனும் தான் பட் இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் டச் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நம்ம பார்ட் டூ ஆஃப் தி லால்குடி சாகா செலிப்ரேட்டிங் லால்குடி பாணி இன் ஆல் இட்ஸ் க்ளோரி அதில் நம்ம எப்படி நிரவல் அல்லது சஞ்சாரி பாவம் கல்பனாஸ்வரம் சிட்டேஸ்வரம் பல்லவி தில்லா நாக்களுக்கு எப்படி அவர் வந்து வாட் 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 வாஸ் இஸ் தாட் ப்ராசஸ் வாட் இஸ் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு பல்லவி லால்குடி சார் மேலே நான் ஏற்றிய பல்லவியோட பார்ட் ஒன் வி வில் கன்க்ளூட் ராமம் ஜெய ராமம் ஜெய ஜெய ராமம் ராமம் ஜெய ராமம் ஜெய ஜெய ராமம் பாவ ராக தாள நிபுணம் ஸ்மராமி பாவ ராக தாள நிபுணம் ஸ்மராமி அப்படின்னு காப்பி ராகத்தில் மிஷ்ர திரிபுட தாளத்தில் இந்த ப இந்த பல்லவியை நாம் ஆஸ் அ ட்ரிபியூட் டு மை குரு ஐ ஹவ் கம்போஸ் திஸ் அண்ட் ஐ டெடிகேட் திஸ் டு மை குரு பத்மபூஷன் ஸ்ரீலால் குடி சார் ராமம் ஜய ராமம் ஜய ஜய ராமம் ராகபாவதாள நிபுணம் ஸ்மராமே ராமம் ஜய ராமம் ஜய ஜய ராமம் ராகபாவதாள நிபுணம் ஸ்மராமே ராமம் ஜய ராமம் ஜய ஜய ராமம் ராகபாவதாள நிபுணம் ஸ்மராமே ராமம் ஜய ராமம் ஜய ஜய ராமம் ஜய ஜய ராமம் ஜய ராமம் நமஸ்காரம்